mwanangu jamani siamini kama umerudi ukiwa hai hakika Mungu ni mwema sana nashukuru maombi yangu yamesikika hatimaye upo huru sasa aliongea kwa uchungu sana mama Dismas na kwenda kumkumbatia mwanaye ambaye alikonda na kudhoofika nimerudi mama yangu na mimi namshukuru Mungu kwa utukufu wake ninavuta pumzi safi kabisa nimetoka kwenye matatizo na sasa hakika nimekuwa kijana bora na sio Dismas yule ambaye unamtambua mkorofi na mtukutu nimebadilika sana jela kumenifunza mengi na nimekutana na watu wengi na mbalimbali wenye mawazo chanya na potofu pia wapo wenye uvumilivu unahitajika kuwa mvumilivu sana mama yangu kuishi maisha ya kule aliongea Dismas huku chozi likimtoka mtoto wa kiume nisamee sana mwanangu kwa sababu makosa yetu ni ya kwangu yote hayo ni yangu Sikuweza kwa mama bora kwako. Yapo na wewe ulikuwa mtukutu ila kama wainga wasemavyo. Mtoto akinyia kiganja huwezi kukikata. Lakini mimi nilikususa na nilikutenga huku moyoni nikiwa na kinyongo na wewe. Tena kikubwa sana. Ila baada ya kunusurika kifo, nilipokukuta hospitali na ulivyokwenda kutumikia kifungo chako, hakika pale ndo nilijua nimetenda kosa kama mzazi na sikuwa mama bora kwa kuruhusu yale yote ya kukuta mwanangu. Aliongea mama Dismas kwa uchungu kuna yakiwa analia. Nyama za mama. Najua hata mimi nina makosa tena makubwa sana. Ndio maana kama mzazi ulichukia sana. Niliteleza pakubwa. Hata sijui kwa nini hakika mita inaweza kukufunza mema na mabaya. Ila mimi nimefunzwa mabaya ndio maana nilikudharau na kutoka kwa heshima. Ila na imani mama yangu unanipenda sana kijana wako. Nimerudi na nitakuwa kijana mwema sana. Aliongea Dismas huko akifuta machozi. Japo na kukumbuka sana Dismas ila ndo umesha kufa. Upendo wangu kwako na mapenzi yako kwangu. Hakika yataishi milele kwangu. Nashukuru umeniachia mkufu ambao ni wa thamani sana kwako. Ila na jinsi mimi ndo muuaji kwa sababu nilikunyima pesa na wewe uliamua kwenda kuiba mpaka nimekupoteza. Utaishi moyoni mwangu. Aliongea Vanessa. Ila akiwa katika dimbu kubwa la mawazo, alitokea mume wake. Mbona kama unaonekana ni mtu mwenye mawazo sana kipenzi changu? Tatizo nini? Hebu niambie hani wangu, mama watoto wangu. Aliuliza Kram kwa upole na utulivu. Nimeamua tu kuwaza mbili tatu kichwani kwangu ila nipo sawa japo. Yaani machozi yananitoka kwa sababu nimekumbuka sana siku ya harusi yangu. Ilikuwa ni siku ya furaha sana na imebaki katika kumbukumbu yangu nzuri katika maisha. Alijibu Vanessa kwa kupoteza baada ambayo Alikuwa anawaza kichwani kwake. Hakutaka mumewe atambue hilo. Ni kweli, nilikuwa na kuna jinsi chozi la furaha lilivyokuwa linakutoka. Ila hata mimi siwezi kuisahau kila siku. Namna ile siku nilikuwa na ingoja. Ngoja ni kuandalia ta juisi unywe kipenzi. Aliongea Kram na kuondoka zake kwa Vanessa akimtazama na kujisemea moyoni. Haukuwa chaguo langu. Nililazimishwa na pia hasira zile nilipoteza kukusema ni mkomeshe kumbe najikomesha mwenyewe na kupoteza nilikuwa nampenda aliongea kimoyoni Vanessa sasa mama mitaani mtarudi vipi ikiwa kila mmoja anajua mimi nimekufa huoni naleta matatizo jamani hapa atakutoka nje imekuwa shughuli gelezani nilivyoachiwa hadi nafika hapa nipo kama ninja aliongea Dismas labda nikwambie kitu mwanangu ishi maisha utakayo usiishi utakavyo hii itaku itakupandisha katika maisha yako wewe. Sasa hivi amua utaenda kuishi vipi? Bas, na hakika utafanikiwa. Ni mwiko sana binadamu kukata tamaa ukiwa hai, unapumua. Ni dhambi kubwa sana hiyo. Nikwambie, hebu acha kabisa kujikatia tamaa. Pambana mwanangu, wewe ni mwanaume. Aliongea mama Dismas maneno ya kishujaa sana ili kumtoa mwanae katika vitisho. Maneno ya kishujaa ya kumtoa katika mawazo, potofu na hofu kubwa aliyokuwa nayo ili kujiona yeye kuwa mtu kati ya watu. Turudi miaka mitano nyuma kabla ya kwenda jela Dismas. Unajua kuna muda nilijitizama mimi na wewe ulivyo watu ndani kabisa. Ila wapenzi hadi kuna muda najiuliza ni kweli au nipo katika ndoto nzuri ambayo mtu akinifinya tu naamka na kushtuka nitaacha kuota. Aliongea Dismas huko akiwa katulia kitandani huko Vanessa kamlelea kifuani. Ndio mambo ambayo kila siku na kukataza mimi. Alafu kingine mpenzi ni kama uyoga. Mapenzi yanachipuka popote pale. Mimi nakupenda wewe. 
sijali maneno ya watu kwamba sio na muonekano huu mara mbaya ila kwangu wewe ni bonge la handsome kila ninachotakiwa kukipata nikiwa katika mapenzi na mtu yeyote yule na kipata kwako sasa kwa nini nisikupende aliongea Vanessa kwa utulivu mpaka mwenyewe akajua kabisa kweli kaongea pumba mwanaume ndio maana nakupenda sana mama mtu uko vizuri sana kweli nina wenge mimi la kwako siwezi kuchomoa hata siku moja na kupenda na nipo tayari kwa lolote ujue najitoa sadaka kwako hata kwa uwai wangu lakini wenzako hmm, si kwa nini mimi nimekumisi sana ujue si unajua nyumbani ninavyobana kutoka hapa kwenye lazima watakuwa wananitafuta maana nimetoroka aliongea Vanessa kwa sauti tamu ni kusisimua na kushawishi wengi hata mimi mama mtu nimekumisi sana ukwiru ninao bana si unajua sinaga mwingine mimi zaidi yako hivyo napataga shida sana aliongea Dismas huko akivutana vutana na mpenzi wake kwa mahaba subiri kwanza mama yani nina shida kubwa yani nadaiwa kodi alafu bi mkubwa ana shida anahitaji kama laki mbili hapo ukinipa kama laki tano utakuwa umeniokoa kinoma yani si unajua michongo yangu imebuma sasa hivi usijali nitakupatia japo pesa sasa hivi ni ngumu na baba kabloka akaunti yangu ili nisitoe pesa ila nitakupatia ila tumalize basi nimekumisi kweli mwanzako nyumbani kwa kina Vanessa sasa atakao kaenda wapi jamani mbona mtoto atulii huyu yani mtu kachumbiwa hana hata wiki ndo atafunga lakini anahangaika kweli aliongea mama Vanessa nilikwambia mimi mtoto wako hata sijui karithi kwetu au kwenu maana miguu kama inamwasha hivi na kingine nahisi kama hajaenda kwa huyu mpuzi wake sijui yani nafikiri zaidi yani atakuwa kaenda wapi nadhani aliongea baba Vanessa ni kweli hapo sasa umeongea atakuwa kule na ukileta mchezo ndio hapa itakuwepo na kwambia itabidi tufanye haraka na ufuatilie ujue huyu kijana anaishi wapi ukamchimbe mkwara aachane kabisa na binti yetu kisha tuna yani itabidi tumzoeshe na tabia ambayo sipendi hiyo ya kuniambia sijui karithi sijui nani yani sipendi hakika unaniudhi nisikufiche aliongea mama Vanessa kama kachukia basi jamani nisamee mke wangu nimeteleza tu ila kwa sasa nitaanza uchunguzi ila kuwa makini na binti yako na umwambie kabisa nitaweza kuja kumuua na kesi sina shauri yake aliongea baba Vanessa na kutoka kwenda kufanya uchunguzi na kujua wapi anaindaga binti yake ile Vanessa anatoka tu kwa Dismas na babake alifika pale huko akiwa na vijana wa shoka. Walipofika hakuna cha kuuliza. Alitaka tu kujua alipo. Walimpa kipigo cha kwenda mbele maana kama wanavyojua muhuni akiingia kwenye 18 za wauni wenzake ambao wanalipa kwa sababu ya kumpiga yeye. Hakika alipigika na kuchakaa sana tu. Hadi akaachiwa alikuwa hoi kweli. Hapo baba Vanessa sasa ndo alianza kuongea naye. Hakikisha unaachana na binti yangu hili lilikuwa onyo na kama mbishi utapata zaidi ya hili na kingine yule ni mchupa wa watu na muda sio mrefu ataolewa kaa naye mbali kijana la sivyo nitakupoteza katika uso wa dunia aliongea baba Vanessa na kumfanya dismas au mie zaidi na kupata maumivu makali kweli kwa kipigo alichopigwa alivyoambiwa ali maneno Vanessa ni mchumba wa mtu na ataolewa muda sio mrefu hakika maneno yao yalikuwa kama msumari mkali kwake ambao alipigwa nao moyoni Maneno hayo yalikuwa yanazidi kumuumiza. Kwa kumbe mimi najaza maji kwenye kwenye tenga, si ndio? Sina thamani kwake. Ila najibembeleza ila hakuna shida. Nilikuwa mjinga wakati wa kwenda ila sio kurudi. Aliongea Dismas kwa maumivu makali akiachwa pale mwenyewe. Mwili wote alisi kama na wakamoto kwa kipigo na maneno aliyoambiwa. Alijikongoja mdogo mdogo hadi alipofika. Alienda kwenye friji na kuchomoa pombe kali kwa asira. Alianza kunywa ila ndani mule ghafla aliingia jirani yake kuwa chumba cha pili mpangaji mwenzake pole sana jamani ngoja walao nikusaidie hata kukukanda tu na kingine sio vizuri kunywa pombe sasa hivi ulitakiwa kutumia dawa za kupunguza maumivu aliongea jirani yake alikuwa ni mwanamke mzuri sana na mwenye moyo wa huruma pia Vanessa alikuwa anarudi kama anaogopa na kujificha ficha hivi na anafungua mlango ila anafungua tu akakutana uso kwa uso na mama yake Ehe unatoka wapi sasa hivi? Na kwa nini uliondoka bila kumwaga mtu yote huko ndani? Na unarudi kwa kunyata, unamuogopa nani? Aliuliza maswali yao mfuruliza mama Vanessa, mpaka Vanessa mwenyewe akuelewa anze kujibu lipi. Nilitoka kidogo mama na kwenda supermarket kununua taulo za kike. 
maana zilinishia kidogo na mimi ndo nipo katika siku zangu. Alijibu Vanessa huku kama na wasiwasi fulani. Hmm. A a makubwa haya naye. Kwa sababu ninachokijua ni kwamba hata mimi nilipitia kipindi kama chako wakati nikiwa binti ila wewe umezidi na kingine mbinu kama hizo huwezi kunidanganya bana. Kwa taarifa yako ulipotoka babako ndipo alipoenda na sijui kama hajamua huyo muuni wako mpumbavu. Yaani unaambiwa usikii utajua sasa. Aliongea mama Vanessa na kucheka. Eti nini? Hapana, haiwezekani kabisa. Nasema jamani dismasi wangu. Aliongea Vanessa na kutoka mbio akirudi alipotoka huko akimwacha mamake anacheka kwa furaha. Vanessa aliona kwa miguu atachelewa. Haraka sana alichukua boda ambayo alimwambia dereva amkimbize ili tu awai kufika kwa dismasi wake. Na kweli walitumia muda mfupi sana. Walivyofika Vanessa alishuka kwa kasi akataka kuingia ndani. Dada mbona unaondoka tena pesa yangu ujanipa? Aliongea boda. Hapo ndipo alirudi. Osamani kaka nimechanganyikiwa hapa. Nimechanganyikiwa mwenzako. Aliongea Vanessa na kumpa 1500 huku hata change ya kudai. Aliingia ndani moja kwa moja. Yaani kurupu. Alimkuta Dismas analalamika tu huku akikando na Sara. Hapo kwanza Vanessa alishangaa na akili kahama. Hakusema tena, kaumia ila alijua anafanywa masaji na mwanamke mwingine. Wivu ulimkamata kweli. Machozi yalimtoka pale aliposimama. Wakati huo Sara naye alikuwa katulia tuli kimya. Kweli we Dismas nitakunifanyia hivi mimi? Jamani, kwa nini? Kwa nini? Mbona unakuwa mkatili kiasi hichi? Mbona hata alisali jeshi tangu nikupatie penzi langu? Ina maana hujaridhika tu au ulikuwa hunitaki sasa? Aya, ongea. Unashinda unafanya nini? Mimi huko niko, yani sina mudi kabisa ni ili mradi tu, si ndio? Aliongea Vanessa huku akiwa analia. Na kwamba uondoke tafadhali, sitaki matatizo tena. Hapa nimenusurika kufa kwa sababu yako. Aliongea Dismas kwa hasira. Okay sawa, sababu nilikuwa mjinga na mpofu kwenye pensi lako na ndio maana unanifanyia hivi. Haya sasa ndo naamini maneno ya wazazi wangu. Bora nikaolewe na mwanaume ambaye ananipenda japo sina hisia naye za kweli. Aliongea Vanessa na kuondoka mbio ku Dismas akibaki kimya. Hakujua ongee nini tena maana aliona kama kachanganyikiwa hivi. Vanessa rurudi nyumbani huku akiwa analia tu. Vipi mwanzo tukulikuwa ni tena? Umemkuta kafa nini huyo muuni wako? Ndio msiba sasa umeamua kuhamishia kwetu. Aliuliza mama Vanessa huku akitabasamu. Si bora ningemkuta kafa tu nijue kuliko kumfumania na mwanamke mwingine. Hakika muona niuma sana. Nimefanya maamuzi mama, mpigie baba umwambie nipo tayari kuolewa na Alfonso. Tena ndio ifanyike haraka sana. Aliongea Vanessa kwa hasira. Do. Pole sana binti yangu kipenzi. Kumbe ndio alichokufanyia wanaume wengine hawana akili. Haya. Anapiga teke container la pesa. Acha aendelee na umaskini tu. Ila nikupongeze, umechukua maamuzi mazuri ya busara na umetazama mbali katika maisha yako ya kesho. Unapokuwa na familia nikupe tu hongera. Ngoja nimpigie simu sasa hivi. Aliongea mama Vanessa huku akiwa na furaha sana. Alichukua simu na kutaka kumpigia mumewe ila honi ilisikika. Dadani naye hataji. Huyu hapo anakuja. Aliongea mama Vanessa wakati huo mtoto wake akiwa analia tu. Baba Vanessa alipoingia tu alimuona binti yake. Huyu mjinga, karudi sangapi? Tuli ya kwanza mume wangu, achana na mambo yote. Nina habari njema kwetu na uwezi kuamini. Habari gani tena? Hebu niambie kwanza. Labda itanituliza asira na jazma nilokuwa nayo hapa. Binti yetu kakubali kuolewa na Alfonso. Sasa kilichobaki ni sisi wazazi kufanya haraka ndo ifanyike haraka sana tena mwenyewe ndo anataka aliongea mama Vanessa na kumfanya mzee afurahi zaidi sasa hapo kweli binti yetu kafanya maamuzi sahihi ndio maana nampendaga <laughs> aliongea baba Vanessa huko akifurahi kumbe wanawake ndo mlivyo eh? sijui kama nitapenda tena mimi aliongea Dismas kidogo mumwivi alikuwa amepungua baada ya kukandwa huko akiwa na kunywa pombe lakini mbona wewe unakuwa hata sio muelewa Unafanya vitu vyako kwa kuendesha na hasira. Hujamsikiliza dada yule kasemaje una panic na kauli ya mwisho. Ulisikia kweli kasema nini? Aliuliza Sara ambaye alikuwa ni binti mwenye kujitambua sana, ana busara ya kutosha. Atasema nini zaidi ya kunilaumu kwamba we ni mpenzi wangu kanifumania? Unafikiri kuna lingine zaidi ya hilo? Labda kweli ukumsikia ninachokumbuka akasema, "Okay, sawa, sababu nilikuwa mjinga na mpofu kwenye penzi lako, ndio maana umenifanyia hivi." Hapa sasa ndo naamini maneno ya wazazi wangu 
Bora nikaoliwe na mwanaume ambaye ananipenda japo mimi sina hisia naye na simpendi. Nadhani kama ukumsikia hivi ndivyo alivyosema. Aliongea sara kwa upole na ustaarabu sana. Ah. Nimepoteza mimi kweli. Nilikurupuka mwenzenu. Sasa nitafanya nini kumpata tena jamani? Mimi najuta kunywa pombe. Ndio imetokea pamana na hali yako kaka. Kwa hili maana na hisi utakuwa uko poa na mimi ngoja nikamwandia chochote kitu mpenzi wangu muda sio mrefu anarudi kutoka kazini. Aliongea sara na kuondoka akimwacha mtu mzima analia. Labda sina nyota ya mapenzi. I say sina nyota ya mapenzi ya kweli kabisa ila nina nyota ya kuumizwa kila siku. Ni mimi tu najuta kujifanya mjuaji kumbe mjinga sina lolote. Aliongea Dismas kwa kijilaumu sana. Vanessa akiwa chumbani kwake moja kwa moja alikuwa anasikiliza nyimbo ya Lord Music na stamina. Usilazimishwe na mapenzi. Bana, haya na mwenyewe, haya na maana. Ndongoma ambazo aliweka moja kwa moja huku akilia kweli. Kwani alitaka nimpende vipi? Au nimpatie moyo wangu ndo aridhike? Mbona nilimpa kila kitu? Mapenzi, pesa, kwa nini lakini? Aliongea Vanessa huku akiwa analia. Bora tunife, ndo atajua thamani yangu. Nikiwa sipo tayari duniani, nimempa kila kitu, kila kitu. Labda kwa fungu langu sasa, kwa nini niteseke naye atajua mwenyewe na maisha yako yake? Mimi nitaolewa tu. Aliongea Vanessa na kuamua kujipumzisha. Kama ujuavyo si kwa zigandi, zina songa mbele kwa sababu waliamua kuharakisha ndoa ilikuwa chap sana. Walifunga kanisani mchungaji aliuliza nani anayepinga ndoa hii. Hapo ndipo alipojitokeza Dismas huku akiwa bado anachechemea. Ni mimi mchungaji. Napinga kutokana uh, Vanessa ni mchumba wangu, ni mpenzi wangu toka zamani. Tulipanga mipango mingi sana. Tulipanga nifunge naye ndoa ila wazazi wake wamemforce kuolewa na mwanaume ambaye hamtaki. Aliongea Dismas huku akisogea karibu na watu wengi waliokuwemo kanisani. Walishangana ukimi ulitawala. Walikuwa wanamsikiliza. Je, ni kweli bibi harusi umeforceo kuolewa na bwana huyu? Unamfahamu? Aliuliza mchungaji. Akisemacho akina ukweli, mimi sijafosiwa ila nimelazimika mwenyewe na kuhusu kuwa mpenzi wangu kwa sasa hapana. Ila nilikuwa naye katika mahusiano tulipokuwa shule na niliachana naye kila mmoja alikuwa na kusoma shule nyingine. Na hatikutafutana mpaka leo maana sikuagana naye kabisa. Ila nakumbuka nilimwambia ukweli kwa tusitishe mahusiano yetu na kila mmoja atafute sehemu nyingine. Aliongea Vanessa kwa utulivu sana. Na we bwana, una swali lolote lingine au bado hujaridhika na majibu ya bibi harusi wetu? Aliuliza mchungaji. Kwa hapo basi endeleeni na ndoa yenu. Labda kweli nimechanganyikiwa na kukosea. Aniwatakie ndoa njema na maisha mema. Nisameni kwa usumbufu mchungaji na wana kondoo wako. Aliongea Dismas huku akidondoka machozi, mtoto wa kiume. Alitoka akiwa haamini kama kweli ndo kaachwa, tena kasalitiwa mbele ya watu wengi sana. Alishindwa kujizuia, alishindwa kuzuia machozi. Chozi lilimtoka aliondoka ndo ilifungwa kwa watu akifurahi sana maisha alisonga na zilipita wiki mbili za honeymoon sasa Vanessa aliamua kuja kutembea nyumbani kwa wazazi wake ila kuapa taarifa alitaka kuwafanyia surprise kidogo ndo maana aliingia nani kimya kimya aliona wako kwenye bustani wamepumzika wakinywa vinywaji huku akionyesha wana furaha sana ila kadri alivyozidi kusogea ananyata alianza kusikia maneno ambayo walikuwa wanaongea hatimaye bwana tumeweza kabisa mwenetu kiukweli tumemweza maana nilienda kumchimba mkwara yule muuni nilimpa kipigo ila kipindi naondoka ile mpangaji mwenzake aliambiwa akamsaidie na mumewe sasa binti yetu alipofika yeye akajua mchepuko <laughs> ah wamegombana ndio hivyo mimi kwa furaha sasa unaona sasa hivi maisha yamekuwa safi kabisa hakuna mbambamba mtoto katulia kwenye ndoa yake Ehe, tutege sikio tu. Toka lini sikio likazidi kichwa. Na kinyago ni kichonge mwenyewe. Leo kije kinitishe? Hapana. Yatakuwa maajabu makubwa sana. Aliongea baba Vanessa huku akicheka. Mm. Ila una akili wewe mwanaume, ila tamaa ya pesa ujue sio nzuri. Yaani sio nzuri kabisa mume wangu. Tumemkatili mtoto kisa pesa. 
tambua na sisi tumezeeka atatumia nani hizo pesa tukiwa tumekufa na yeye kaolewa na Alfonso huoni zinarudi kule kule zilikotoka aliongea kwa upole na kuuliza mama Vanessa acha zirudi ila nilichokitazama ninapata pesa nikiwa hai hicho tu basi mengine yatakujaga nikiwa sipo aliongea baba Vanessa na wakati huo Vanessa mwenyewe alikuwepo alisikia yote hapo sasa alijitokeza na kupiga makofi wow safi sana hakika mmefanikiwa hongera baba <laughs> ila unanishangaza sana labda nikuulize swali kwani baba mama na wewe ulichaguliwa au mlifunga ndoa kwa sababu mlipendana wenyewe aliuliza Vanessa huko machozi tayari yalikuwa yanamtoka unauzaji swali la kipumbavu yani wewe ni mtoto unanikosea adabu yani siku hizi unajiona umekuwa sana si ndio sasa ndoa umefunga amua anachokitaka sitaki makelele mimi aliongea kwa hasira baba Vanessa ili kumtuliza wengi kwanza binti yake na kupoteza mada ile labda nikwambie kitu usichokijua ni kwamba mimi nipo tayari kwa lolote chochote eni hapa nilipo msije mkadanganyika kisa nimefunga ndoa siwezi kuachika naweza ila hmm, nitajua mimi cha kufanya aliongea kwa jazba na hasira Vanessa mamake alikuwa kimya hana cha kusema ila alivondoka tu binti yake akapata nafasi ya kuongea mume wangu unajua tumemkosea mtoto wetu baada ya kumbembeleza unajifanya mkali shauri yako ndio tunampoteza mtoto hata kuwa na imani na sisi tena aliongea mama Vanessa huku kama moyo wake ukirudi nyuma na kumonia huruma mwanae nimemzaa na kumtunza sasa hivi kakua hivyo hawezi yani hawezi kabisa kunipanda lazima anisikilize muache aende ila siku akija kusema kuna baba au kuna mama tambua atakuja mwenyewe hakuna wa kumbembeleza bana aliongea baba Vanessa akajifanya jasiri hajali chochote kile eh kwa sababu ujasikia uchungwa kujifungua ndo maana ila ukiingia leba na ukaona nadhani utamheshimu mkeo tena utamheshimu sana na uweze kupozia maneno yake aliongea mama Vanessa na moyo wake akimtazama mume wake na kumsikitikia sana Bisma sasa alianzisha maisha yake kwa kila kiapo hata kitena kupenda mwanamke ye rafiki yake mkubwa zaidi alikuwa ni pesa maana kuchagua kazi alifanya chochote ili tu kimuingize kipato na aliamua kuacha uhuni wa mitaani kuiba kupora kuvuta bangi kunywa pombe vyote aliacha sasa hivi alikuwa kijana mtafutaji japo alichagua gereji moja na yeye ndo alikuwa fundi wa kutengeneza magari siku moja akiwa kapumzika hana ile wala lile lilikuja crown kali sana na ilipaki karibu yake kio kilishushwa alikutana na binti mzuri na mrembo kwa haraka haraka kuweza kumjua maana alijifunga ushungi na miwani alivaa Samani kaka naomba unizetie breki na umwage oil kisha utaniambia shingapi aliongea Vanessa ambaye alikuja kitofauti kabisa kumgundua ili kwa ngumu sana Sawa dada iachi hapo hapo na unaweza kupumzika kwenye kivuli hapa na mimi nitafanya kazi yangu haraka aliongea Dismas ambaye alichukua vifaa na kuanza kufunga breki na baadaye alimwaga oil kwa sababu alikuwa mzoefu hakupata shida kwenye kazi ile ndani ya lisa alikamilisha vizuri tu Asante sana kaka malipo shingapi ni 1500 tu dadangu Vanessa alimpa 1500 Hiyo elfu utakunywa maji au soda Asante na shukuru Aliongea Dismas na kuipokea huku akiondoka ila alishangaa akishikwa mkono Naomba uingie kwenye gari tafadhali nina mazungumzo na wewe kidogo Aliongea Vanessa na Dismas hakubisha waliingia na Vanessa alitoa ushongi na miwani hapo mwanaume ndo alishangaa macho kodo hakuamini Ni wewe tena jamani ni wewe tena kwenye maisha yangu unataka nini mbona hivyo unataka nisiishi kwa amani na furaha Nilishaanza kukusahau mimi Aliongea na kulalamika Dismas kwa kitaka atoke kwenye gari ila milango tayari ilishapigwa lock Naomba hata dakika moja tu nisikilize mbona unashindwa kunipa nafasi jamani usiwe hivyo imetambua kosa langu aliongea Vanessa kwa upole kama anataka kulia ninachokijua huna cha kuniambia maana ningelikuwa nimeadithiwa hapo sawa ila nimesikia mwenyewe na kujionea mwenyewe na ulindikana mbele ya umati wa watu kanisani tena hivi unajua inauma kiasi gani 
labda hapana nashindwa kabisa kuvumilia na kujizuia yani na kuchukia na kuchukia na sikupendi kabisa katika maisha yangu natambua unipendi kwa sasa unanichukia tena sana ila kaa ukijua kosa la kwanza sio kosa ila kurudia kosa ndio kosa na kupenda wewe hakuna mwanaume mwenye uwezo wa kuniridhisha katika mapenzi isipokuwa ni wewe peke yako na kingine upo moyoni mwangu mimi ni kama maharage kurukaruka ndo kuiva kwake ni adhibu utakavyo ila tu usije kusema unitaki tena kama umenikabidhi chizi mimi rungu tambua kitu kimoja nilikupenda sana Vanessa ila kwa sasa moyo wangu umejaa maumivu makali sana hauna hamu na wewe tena sikutaki wala kukupenda kufa naogopa na katika maisha yangu sasa hivi ni kama nimeanza upya kwa sababu tu tabia zote za zamani nimeziacha nimeachana nazo kabisa nimezaliwa upya na kuomba kama unanipenda basi niache na maisha yangu endelea na maisha yako na umekuwa mtu mke wa mtu sasa aliongea dismas huku yeye moyo wake ukiona muuma sana sawa ila jua siwezi kukukatia tamaa na nikikukosea wewe ni bora nife sina faida ya kuishi tena duniani nitajitahidi ila ikishindikana nitakufa na asante sana aliongea Vanessa ambaye alitoa lock ya milango na dismas alishuka huku hakuzungumza chochote gari liondoka kwa kasi sana huku yeye akirudi walipokuwa wenzake du tuseme una bahati au mkosi hata hatutambui maana <laughs> unajua ile nani alikuwa naye kwenye gari muda ule pale aliuliza mzee Juma ambaye alikuwa ndo mtu mkubwa gari jipale ni kama fundi mkuu ni mteja tu kama wateja wengine vipi kwani aliuliza dismas unaonekana ujui sasa ngoja nikwambie kitu yule ndo mke wa bosi wetu ambaye alijenga garage na duka kubwa. <laughs> yaani nikwambie ni kwamba alijenga garage na duka kubwa hili la spare na mwenye mahoteli na vitu vya thamani sana. Sasa kuwa makini, hatutaki matatizo kwa bosi. Aliongea mzee Juma na kumpa tahadhari. Nimekuelewa mzee na asante sana kwa taarifa nzuri. Ah, imeniokoa. Nashukuru sana. Hivi unajua mke wangu leo sikuelewi kabisa. Tatizo nini? Hebu niambie basi nikusaidie kimawazo au ndio utaki nijue ambacho kinakusumbua. Aliongea Alfonso kwa upole. Hapana, ila kama wanavyojua si kwa zifanani, leo Jumatatu kesho Jumanne. Hivyo ni ngumu kukwambia kila kitu, ila sipo sawa. Alijibu Vanessa huko akiwa amelala, amelala mzungu nne. Sawa, ila tambua mimi na wewe ni mwili mmoja. Kuvichana matatizo sio vizuri bana. Itaidi kuwa na uwezo wa kusema pale ambapo hauko sawa ili upate mawazo mengine kwa mwenzako. Nimekuelewa hata usijali muda wake ukifika nitakwambia kila kitu ila kwa sasa tulale aliongea Vanessa na kugeukia pembeni na kulala zake Alfonso alimtazama na kutikisa kichwa chake kisha naye akalala kwa Dismas alikosa kabisa usingizi kitandani alibaki akijigeuza kila mara mawazo ni mengi kichwani kwake nilisema mapenzi basi na siwezi kupenda tena yapo na ukwiru na kaba ko ila Mtajitahidi sana kujikaza na kuvumilia ila tangu leo mchana ni muone Vanessa hakika nashindwa kujizuia kumwaza jamani kwa nini lakini kanijia kichwani katika mawazo fikra yeye tu aliwaza dismas ukiwa na galagara kwenye kitanda ama vipi bora niondoke nihame kwenye mji huu ili iwe basi maana naweza kuharibu hali ya hewa bure na baadaye nikafa wakati sina familia ambayo ita, itanililia mtoto mwenyewe sina Nyumbani kwa wazazi wa Vanessa. Yana usiku unajua nilipata usingizi kwa mangamngam. Tena mno mume wangu. Yote ni kwa sababu naliona kabisa tatizo linakuja mbele yetu. Tena sio dogo, ni kubwa. Kwa akili za binti yetu anaweza kumwaga mboga kama sisi tulivyomwaga ugali. Nadhani labda hujui kitu kimoja. Mimi ndo baba yake. Naweza kumpatia laana kama mbishi hata kikunisikiliza. Basi utajionea mwenyewe tambua cha kurithi kinazidi ndio maana wewe unajifanya mkali na mjuaji sana ila yeye mkali zaidi na mjuaji sana sasa kwa makini usije kulia baadaye shauri yako ni hayo tu nakwambia ila maneno yangu yatunza kilini mwako utakuja kuyakumbuka vizuri endapo litatokea la kutokea aliongea mambo Vanessa huku akiondoka sebleni pale nadhani wewe ni muoga sana alafu mtoto ukimuogopa atakusumbua sana hivyo kuwa naye makini mpe maonyo ili ya kuheshimu na kukuogopa kabisa. Kwa Dismas akiwa ndani kwake katika kuoga yupo na kitaulo huku kifuani 
yuko wazi. Akatupa macho kitandani kwake, akashangaa kumuona Vanessa Katulia tena akionekana na msubiri kwa hamu kubwa sana. Eh eh, naota huu macho yangu. Yaani yani ni kwamba macho yangu yana matatizo. Mbona kama sielewi mwenzenu? Aliongea Dismas wakati huo, alifunga mlango kwa ndani huku akiwa kaganda pale anapikicha macho yake. Hapana huoti. Ila ni kweli mimi nimekuja. Tafadhali, tulia tuongee tumalize kama mtu na mpenzi wake. Nashindwa kuvumilia mimi. Aliongea Vanessa huku kasimama mtoto wa kike ambaye alikuwa kavalia kigauni, yani kiko juu ya magoti, mapaja kidogo yanaonekana na uzuri wake ndio ulizidi kumchanganya Dismas. Lakini mbona unapenda kunipa matatizo jamani? Kwa nini lakini? Mbona mimi nilikubali utulie tu na mume wako? mambo mengine endele. Sasa yani kwa nini lakini? Kwa nini usinifanyie hivyo tafadhali? Na kuomba. Aliongea Dismas kwa upole kusimama pale pale. Kwanza alivutwa mpaka kitandani na kulazwa huku Vanessa akija kwa juu na kumlalia. Mbona unataka kunitesa? Kwa nini? Hujui kupendwa. Hujui kusamehe mtu akikukosea. Na kupenda wewe. Na kama kufa takufa na wewe. Sema popote unapotaka twende tukaishi. Mimi na wewe. Iwe mjini au kijijini, nje ya nchi au ndani, ipo tayari kwa chochote, lolote. Kwani wewe unashindwa kujitoa lakini? Aliuliza Vanessa kabla Dismas ajasema chochote, alida kwa mdomo na kunyonywa denda, tena kwa utulivu. Hakukua na kashikashi, wanaume alitulia kama mtungi, maana ukwiru aliyokuwa nao na mawazo ndio kwanza, wazo la kwanza lilikuwa kufanya mapenzi. Huko mambo mengine yatakujaga baadaye. Kila mmoja alionekana kumisi mwenzake. Hakika ilikuwa shughuli sio ndogo. Yaani walikamiana sana japokuwa ufundi nao ulikuwa mwingi. Lakini papara nayo bado ilikuwa kwa sababu kulikuwa na hamu ya muda mrefu. Walicheza mchezo wao mpaka dakika tisini zikaisha. Hapo kila mmoja alionekana kuchoka na kutulia pembeni na kuvuta pumzi nzito. Bado ni ule ile dismas ambaye ninamjua. Hakika nakupenda na nitazidi kukupenda mno. Sitamani kukuacha tena kipenzi. Kwa nini lakini? Kwa nini tusirudiane na tusawi yaliyopita? Itakuwa ngumu sana. Siwezi kukudanganya maana we ni mke wa mtu sasa hivi. Chukua yani chukulia hichi kitu kilichofanyika ni kama ajali tu imetokea. Kwa nini lakini? Kwa nini? Kwa nini hivyo? Unapenda sana mimi niumie na kuteseka au sababu umetambua na kupenda na maana umeanza kunisumbua? Ila oke, okay. acha niwe mjinga. Kaheri aliongea Vanessa kwa uchungu na hasira. Alishuka kitandani na kwenda zilipo ngo zake. Alivaa na kuondoka kwa Dismas katulia kimya. Hakutaka kumzuia au kuongea chochote zaidi ya kuongea na moyo wake. Utanisamee tu, ni kweli nakupenda. Hata mimi natamani sana kuishi na wewe. Ila ni mke wa mtu sasa hivi. Acha nikubali kwamba nimeshindwa na maisha mengine yaendelee. Sanne usiku ambapo Vanessa na Alfonso wakiwa kitandani kama mke na mume. Mke wangu, nimekumisi sana na ninaamu sana na penzi lako. Tafadhali, naomba unipatie jamani. Kila nikikutazama nashindwa kujizuia. Eh, tafadhali, naomba tuheshimiane. Leo nimesema nimechoka na sijisikii kufanya chochote na mtu. Na kingine, nilikuomba jambo lakini ukutaka kabisa kunisikiliza. Ila mimi nikusikilize tu wewe. Nyo. Nisamee tu mke wangu. Embo niambie sasa vizuri, ulikuwa na shida gani? Sogea karibu na unikumbatie. Nikumbatie kipenzi changu. Aliongea kwa utulivu Alfonso, tena kwa kujishusha. Yeye na utulivu. Alitaka utulivu uendelee, uwepo na amani, maana ugomvi sio mzuri katika nyumba. Hapo Vanessa alijiona kweli, maana fasta alijisogeza alipomumewe na kumkumbatia akijisuzia kwenye bodi lake. Alianza kumwambia shida yake. Na tukitaka uombi langu unatakiwa kumfukuza kazi yule fundi wako Dismas. Mimi simpendi. Nimetokea kumchukia sana. Na kama unaona itakuwa ngumu, fanya mpango hata wa kumpa kesi ya kutaka kukuibia ili akafungwe kwa muda kidogo. Hapo moyo wangu utaridhika na kutulia. Ni ombi langu hilo tu. <laughs> Japo ni ngumu maana nimpiga kazi sana yule. Ila kwa sababu wewe ndo mke wangu, sina mwingine lazima nikusikilize. Hili fanya limeisha sasa kipenzi. Mhm. Aliongea Alfonso na kumshikashika mkewe ambapo Vanessa naye alimpa ushirikiano na kujikuta wameingia katika huba zuri la mapenzi. Kwa hiyo mume wangu ndio hutaki kuongea na Vanessa. 
kama kasusa na wewe unasusa ndio yani hata kama wewe ni mkubwa una makosa na unaona aibu kwa msamaha nisikilize nahitaji mwanangu awe anakuja kunisalimia na simu zangu wapokee la sivyo mundani hakuliki hakunyweki na hakulaliki kabisa maana vita ya Sodoma na Gomora itakuepo huko ndani nimemaliza aliongea mama Vanessa kwa hasira nisikilize na wewe tena nisikilize kwa makini tena umakini mkubwa sana kama unaona uwezo kuishi na mimi unamtaka mwanao basi tafadhali nenda alipo na usirudi kwangu ila kama unataka kuishi na mimi mumeo tuishi nadhani hapo tumemaliza sitaki makelele tena ndani kwangu nilijua tu lazima unyanyasaji wa kijinsia utahusika ila nikwambie tu hakuna mkati mgumu mbele ya chai hakunaga komando katika mapenzi muda utafika na utanyoka kama moja ukiwa katika mstari kumbavu labda usitikijua kutoka kwangu <laughs> michepuko ni wengi sana uweze kuniringia na sina muda wa kukubembeleza mimi huo muda yani sina hata kidogo kwa heri aliongea baba Vanessa na kuondoka zake ni asubuhi nzuri ambayo Dismas leo kufanya kazi huko akiwa ni mwenye furaha na kuongea sana maneno wanza wote walikuwa wanamsikiliza ila defender ilifika pale na askari walishuka Dismas ndo nani Nipo hapa mheshimiwa alitikia Dismas bila kujua kwamba leo ndio siku mbaya maisha ni mwake Pumbavu sijapata kuona mwizi kama wewe unaiba na kujifanya uji chochote tena kazi unafanya hapo hapo pumbavu wewe Aliongea askari huku kidogo mabuti na vichura vichura vya hatari Alipigishwa kichura kichura Alipanishwa kwenye defender na kuondoka zao huko mafundi wenzake wakishangaa bila kujua chochote Kitoni kulikuwa kuna maelezo tena maana alivyofika aliojiwa na alijibu hata mbwi chochote na pesa ajaiba lakini ilikuja video ilionyesha jinsi alivyoiba na kuondoka akiwa haamini kwamba kuna watu mafundi wa kuedit kiasi kile alibisha na kugoma lakini haikusaidia zaidi alihukumiwa kifungo cha mwaka jela tena hakuna kujitetea wala maelezo mengi alienda jela huko moyoni akinungunika na kujisemea pesa ndo sabuni ya roho na mwenye pesa sio mwenzako bosi wangu kweli yeye ndo akunifanyia jambo kama hili sio mbaya nitatoka na nitatafuta nita pesa na mimi nitaokomesha aliongea Dismas na kwenda kifungoni hapo vipi mke wangu umeridhika maana nafanya yote kwa sababu nakupenda wewe sitaki kukuona ukinuna au kulia kwa sababu yangu jambo lolote utakalo niambia kama lipo ndani ya uwezo wangu lazima nitalifanya tena usijali aliongea Alfonso baada ya kumfunga Dismas na alijiona kafanya kitu cha kishujaa sana kwa mkewe ndio maana nakupenda sana my husband unanisikiliza na pia unanitimizia kwa wakati hiyo ndio furaha yangu zaidi mpenzi alijibu kwa akionyesha kweli ana furaha basi napenda ukitabasamu na kukuona jinsi ulivyo hakika kuchepuka siwezi maana wengine wote naona wabaya ila wewe ndio mzuri peke yangu tena nakupenda sana aliongea Alfonso baada wiki moja kupita wakiwa katika store mbili tatu Vanessa na mumewe ghafla tu alijisiki chefu chefu na kwenda kutapika bafuni na mumewe alienda kumtazama mkewe ili kujua shida ilikuwa nini Mbona hali hiyo imetokea ghafla vipi unaumwa au una matatizo gani kipenzi Sijui hata mimi sitambui shida nini labda tumuite daktari wa familia aje kunipima maana najisi kuchoka mwili hauna nguvu yani sielewi mwanzako basi usijali mke wangu sasa hivi atafika hapa. Alijibu Alfonso ambaye alimpigia daktari wa familia yao na kutulia siblendi akimsubiri na kweli ya kuchukua muda alifika akiwa na vifaa vyake. Ongera sana bosi wangu, maana unakwenda kuitwa baba. Mkeo hapa alipo ni mjamzito. Do, asante sana. Maana atasiamini kama kweli jamani na kwenda kuitwa baba. Hakika mke wangu amejua kuniheshimisha. Aliongea Alfonso akiwa ni mwenye furaha sana, lakini ilikuwa tofauti kwa Vanessa ambaye alikuwa kimya muda wote hadi daktari akaondoka na walibaki wawili tu. Mbona unaonyesha kama hujafurahia? Shida nini tena mke wangu jamani? Embo niambie basi na mimi ni nishirikishe. Sio kwamba sina furaha, ila naona imenizidi sana mpaka nashindwa namna ya kufurahia. Huo ni kwamba nakwenda kuitwa mama. Mimi na kingine hapa naanza kuwaza sijui hakika au kiume. Yaani nitafutaje jina? Yaani nitafutie jina la kumpa? basi usijali nataka kwenda mjini. Hebu niambie nini nikuletee kama zawadi kwako. Kwa hichi ambacho umenifanyia. 
utakachokipenda wewe hata mimi nitakipenda mume wangu hata usijali nitapokea yoyote ile zawadi utakayonipa Aliongea Vanessa Alfonso alinuka na kumbusu busu la mahaba kweli kisha akaondoka zake na Vanessa alimchungulia kabisa na kuona kaondoka hapo alikimbia chumbani kwake na kujitupa kitandani huku akiangua kilio na kuongea peke yake Nitafanya nini mimi Mwanangu akizaliwa nitamwambia nini maana nimemfunga Damas nimemfunga Dismas bila kosa E Mungu wangu hii mimba sio kabisa Alfonso nitamwambia nini Akijua kwamba si ya kwake huyu mtoto hamuhusu na hapo ndipo nachanganyikiwa Aliongea huku akiwa analia Kwa nini lakini siku nilishindwa kujizuia mpaka tukafanya mapenzi Ona sasa matukio yake ndio haini na mimba ile mchepuko si ya mume wangu ila hata kama nampenda sana Dismas shetani gani sijali niingia mpaka nikafanya upumbavu wa kumfunga jamani aliongea Vanessa mpaka usingizi ukampitia na kujikuta kalala Dismas akiwa jela hebu niambie maana tangu umefika upo kimya hutaki maziwa na mtu huko ndani huoni kwamba utapata shida sana kwanza nini ulifanya mpaka ukaletwa hapa aliuliza Samuel ili mfunga mwenzake ila alikuwa ndo nyapara mle ndani ngoja nikujibu la kwanza uh, uh, hilo la humu ndani sioni kabisa kunionea la pili kilichonileta jela ni mapenzi mwanamke nilimpenda na kumthamini maisha ni mwangu ndo kanifunga kisa tu nimemkataa sitaki kurudiana naye maana sasa hivi kaolewa na kawa mke wa mtu ila bado ananitaka na kunisumbua du pole sana maana umeletwa kwa kosa la kijinga mno ila ndo maana tukaambiwa mwenye pesa. <laughs> yani, yani mheshimu tu kwa sababu anaweza kuchukua haki zote na usifanye chochote. Aliongea Samuel kwa utulivu. Ni kawaida sasa hivi, nimeamua kutulia na kusubiri nitoke ili nikaishi mbali tu. Ndama mkuu kabisa. Yaani ikibidi itabidi niwe hivyo. Hilo ni jambo la msingi sana. Umeamua. Nadhani utakuwa hauna shida. Nitakuunga mkono tukitoka tutakuwa na kijijini kwetu maana mimi na wewe tunatoka kwa pamoja. Sawa ila ujaniambia lakini nini kilichokufanya mpaka uko huku? Safari hii aliuliza Dasma, Dismas. Nadhani ipo siku nitakwambia kila kitu hata usijali. Alijibu Samuel na ghafla askari magereza aliingia na watu wote walitulia kimya. Dismas, kuna mgeni wako unatakiwa kuja haraka na kupa dakika nane. tena hizo dakika nani ni za kuongea tu Aliongea askari magereza na kuongozana naye mpaka chumba cha wageni Alimkuta Vanessa ndo alikuwa kaja kumtembelea Hivyo unataka nini katika maisha yangu au unataka nife au umekuja kunikijeri mbona unakuwa kama mchawi wangu na kingine sikuhitaji tena yani sitaji ni kuone maana nitakuja kukufanya kitu kibaya sana naomba uondoke tafadhali Lakini ungenipa nafasi nizungumzie hata kidogo au Uliza nimekuja na jambo gani nataka kukwambia sio kunifukuza hivi natambua kweli nimekukosea lakini upasi kuwa hivyo bana Askari tafadhali naomba unirudishe gerezani nitakuja kuwa mtu nikafungwa tena sitaki kabisa ini sitaki kabisa Aliongea Dismas na kutaka kuondoka Vanessa alitaka kwenda kumzuia ila alipulizwa na kofizito mpaka mwenyewe tu alitulia na kuanza kulia kwa uchungu Eh mbona umewe kurudi sasa hivi wema uko au umechukia sana inaonekana hakuna mwema yoyote ni kwa sababu haiwezekani yule alionileta jela ndo anakuja kuniona ina maana alikuja kunikijeri au nini aliongea Dismas kwa hasira sana akiwa namjibu Samuel hebu mm, punguza hasira na kingine unakosea hapo ulipaswa kumsikiliza kwanza ujue nini kimemleta sio busara kabisa ambayo umetumia sijapenda kaka vitu vingine vinatia hasira kaka mpaka mtu anashindwa kujicontrol kabisa ila sawa nimekusikiliza na nimekuelewa ila siwezi kwenda kuonana naye Vanessa alienda moja kwa moja nyumbani kwao huku akiwa analia sana Tatizo nini jamani mwanangu mbona unanitia wasiwasi unanipa hofu kubwa kuna nini kuna msiba utaniwa na pressure mwenzako Aliuliza mama Vanessa Nitaweka wapi sura yangu mama hapa nilipo nina mimba na mwisika mkuu nimemfunga jela na mume wangu anajua mtoto ni wake Uoni nitakuja kuleta mauaji baadaye na nimeenda magerezani ila Dismas kagoma kabisa kuongea na mimi. Hmm? Mtiani sasa ila ulikurupuka sana kwenda magereza kwa sababu yani maana hii ni siri 
inatakiwa utulize kichwa chako Christmas yasijue. Yaani mumeo aendelee kutambua mimba yake kumbe sio maana mmoja akitambua hili jua ataleta shida. Na Christmas angetambua hilo ilikuwa kesi kubwa. Ila bora akakutalia sasa wewe kuwa na amani fanya siri. Hakuna atakayetambua. Mama mbona unaongea hivyo jamani? Mimi siwezi kabisa kuuza damu ya mtu kwa mwingine jamani. Moyo unaniuma. Acha ujinga wewe. Mbona unakuwa mpumbavu? Tena mpumbavu si kwa na akili. Sasa ulitaka umwambie alafu ndio yako ife. Mbona unakosa maarifa kabisa mtoto wewe? Yaani unakuwa bogus. Aliongea mama Vanessa kwa asira sana. Lakini mama yule ana haki ya kujua kwa sababu ni mwanaye. Sasa nimejifungua kwenye ndoa na mtoto anatoka kafanana na Dismas. Nitasema nini mimi? Uoni ni tatizo litakuwa tena sio dogo. Ni kubwa sana au uoni? Nilisha kwambia na wahenga wamesema sana. Kitanda hakizai haramu. Ina maana kwa ni familia zote baba wale wote ni watoto wao. Unadhani wote wanaoitwa baba wale watoto ni wao? Tumiage akili wewe. Mbona sio mtu wa kujiongeza lakini unanipa hasira ujue? Sasa wewe ndo unanipa wasiwasi kwa maneno yako. Ina maana ulikuwa unamchiti baba au hata mimi sijakuwa sio damu ya, ya baba. Unamsingizia. Uwe? Sasa binti yangu umeanza kunitukana. Jamani, kumbe mtoto ndo ulivyo? Yaani ni mbaya wewe? Aliongea mama Vanessa na kuondoka kwa hasira huku Vanessa naye akiondoka zake. Nimekaa na kufikiria naona kabisa kuna kitu kati yangu na Vanessa kinakuja kutuunganisha maana ni naami ya kukutana naye ghafla sana. Tena lazima kuna jambo ataniambia zuri la kunitia moyo. Aliongea Dismas. Ndio maana nilikwambia ulifanya sana makosa kumkataa. Yaani kumkatalia yale mazungumzo. Haya sasa. Sasa hivi uwezi kumpata tena. Ndio imekula kwako. Sobiri utoke. Aliongea Samuel. Mawazo yalianza kumtawala kichwani Dismas na kujiona mtu mwenye makosa kwa kile alichokifanya. Ila hakuwa na namna maana ni kama maji alisha ya mwaga hawezi kuyazoa tena. Nyumbani kwa Vanessa usiku akiwa kitandani na mumewe. Uvumilivu umenishinda kabisa kukaa na jambo moyoni. Siwezi nataka kukwambia kitu. Dambie tu mke wangu kipenzi. Nipo hapa na kusikiliza hata usijali. Hapana. Yaani nilipo ni mjamzito unajua lakini mimba sio yako. Ni ya Dismas. Hivyo ni muona nikwambie ukweli kwa sababu sitaki kukuuzia mbuzi kwenye gunia. Alafu baada ya kaja kunilaumu. Aliongea Vanessa kwa utulivu sana na sauti ya upole. Alfonso alitulia kimya kwa muda na kumtazama mkewe. Kisha aliongea kwa sauti ya upole na yenye kuona aibu. Vanessa mke wangu, sio kwamba sitambui. Hicho kitu najua kabisa, mimba sio yangu. Ila nikwambie kitu kimoja, mimi sina nguvu za kiume za kumpatia mwanamke ujauzito. Hivyo nirefurahi sana kuona una mimba maana nilijua unakwenda kunifichia aibu yangu. Ndio maana <laughs> nikapenda. Nitapenda na nitamjali huyo mtoto. Aliongea Alfonso kwa analia kwa uchungu sana. Kwanza Vanessa alishtuka na kumtazama kwa makini. Huku sasa akianza kupata picha kwa sababu mara chache sana Alfonso alikuwa na dai yake ya ndoa. Ila mara nyingi akirudi kazini anasema amechoka sana. Pole sana jamani mume wangu. Ila hili tatizo lilikwanza lini na wazazi wako wanalijua? Au ulificha ficha tena bila kujua solution lake. Ninatibika au la. Tena yote yanawezekana au ndio hivyo ndio majelio ya kwake Mungu. Naweza ukapata mtoto. Aliuliza Vanessa kwa utulivu. Hawatambui. Ila nilienda hospitali na niliambiwa haiwezekani kabisa mimi kupata mtoto. Na hapo ndipo nilipochanganyikiwa. Ila nilivyokupata wewe nilisi kama nimezaliwa upya na mkombozi katika maisha yangu. Aliongea Alfonso kwa upole. Kwanza nikupe pole sana, na kingine mimi kukupa wewe mtoto itakuwa ngumu sana, maana sio wako, ila nitafanya dambo la msaada kwako. Tena mkubwa tu wakati wa kujifungua, natakiwa niende mbali kidogo. Ili huko nikafanye change. Utakumchukua hata mtoto yatima mdogo na tutakuja kumlea hapa. Na yule wangu nitamwacha sehemu ili aje tu kumjua baba yake na Aisha akiwa huko lakini kumzuru yule yani kumzurumu yule mtu siwezi nimemkosea mambo mengi sana hivyo tamomba msamaha kwa namna hiyo unafikiri mimi nina shida basi hapana 
ipo tayari ili mladi na mimi nijulikane nina mtoto hakika hiyo ndio furaha yangu aliongea Alfonso kwa kidogo akipata katumaini kapya basi sawa nitakusaidia kwa hilo hata usiogope kabisa siku miezi ilizidi kwenda na muda kujifungua ulifika aliamua kwenda mji mwingine huko alikuwa hana ndugu wala nini alifungua mtoto wa kiume ambaye alifanana sana na Dismas akiwa bado hospitali pale pale ndipo alisikia kuna mdada kajifungua mapacha ila kwa bahati alifariki na pale hana ndugu na hajulikani ni wa mkoa gani hivyo wale watoto walikuwa hawana mtu yote ilikuwa chance kwa Vanessa hapo hapo japo alijifungua ila alijikaza na kuomba kuongea na daktari mkuu pale ili apate namna ya kufanya alipata ruhusa mimi nipo tayari kuwatunza watoto nidhamini mimi tutawapeleka kwenye nyumba yani tena siwapeleki kwenye nyumba ya watoto yatima na umeni mnipe aliongea Vanessa kwa sababu alikuwa na pesa alikuwa jambo gumu kwa manesi na madaktari walimpatia alikuwa na watoto watatu aliwahudumia pale hospitali huko akiwa ana mtaarifu kabisa Alfonso ambaye alitumia wafanyakazi wawili wa watoto na Vanessa pia aliwatenganisha alipanga nyumba mbili kila mfanyakazi na wakwake mwingine wawili mwingine mmoja na alikuwa anagawa kila siku anaenda kulala huko na siku anaenda kulala huko alichokuwa nakifanya ni kuwapa maziwa bora kila mtoto ndo maana haikuwa kazi kuwatunza pesa ilikuwepo miezi minne ilipita wakati huo tayari Dismas alifanikiwa kutoka na alianza maisha yake kutafuta kazi ili tu mkono uende kinywani siku hiyo ana ile wala lile lilikuja gari kali na kupaki pemeni yake vio vilishushwa hakuwa mwingine zaidi ya Vanessa kwanza Dismas alishtuka habari yako nakumba mara moja na mazungumzo na tafadhali aliongea Vanessa kwa kuomba Dismas ya kuvunga alisogea karibu ila alipoa ishara kuingia kwenye gari aliingia na mazungumzo yalianza nimekuja kukuchukua ili ukamwone mwanao japo nilitamani kukwambia tangu nina mimba ila ulinifukuza wewe mwenyewe pale nilipokuja kuongea na wewe gerezani zilikuwa ni hasira maana sio mchezo kufungwa ujue ila nisamee na naomba ukanionyeshe mwanangu yani ambaye ndo ndugu yangu katika hii dunia acha haraka maana sijamaliza kuongea kuna maelezo unatakiwa kuyajua kwanza niambie tunipo tayari kwa lolote kwa chochote kwa sababu ya huyo mwanangu basi sawa kama upo tayari nitaenda kukuonyesha mwanao ambaye uh, utaishi naye huko huko akilelewa na dada wa kazi mimi nitakuwa kwa mume wangu ila nitakuwa nakuja kumuona kila siku hata kushinda naye ila usiku nitakuwa narudi kwa mume wangu nimewanunulia vyumba amini nimewanunulia nyumba gari na biashara kubwa tu nimeshawafungulia utakuwa unazifanya hizo ili kuonesha maisha na mtoto wetu mpaka siku ambayo mimi nitachomoka huko nilipo nitakapoachwa ndo tutakuja kuishi pamoja yani wewe hakuna kuwa mwanamke mwingine kama mapenzi nitakuwa nakupa mchana kila nikija na watoto nitakuzalia nadhani tumeelewana si ndio au kuna lingine nipo tayari si unajua mimi kwako ni kama mkate kwenye chai na kuwa mkavu kwa wengine ile kwako siwezi kabisa yani siwezi kuwa mgumu na kupenda sana ili unadhani unalitambua sitaki kurudia rudia ndio maana na mimi niliamua kukupenda wewe kwa sababu huna tamao vyovyo ni mwanaume ile kamilika ila nilikukosea kwa kuteleza sasa hivi nimenyanyuka tunaanza ukurasa mpya na maisha mapya mimi na wewe nyumbani kwa kina Alfonso hapa na jamani hii sasa imekuwa too much mtoto yote anauziwa mbuzi kwenye gunia lakini sisi wazazi tupo kimya hasa wewe babake unashindwa kabisa kuongea naye jamani aliongea mama Alfonso kwa kionyesha kabisa anachukia hata mimi inaniuma sana mke wangu ila nahisi mchezo hata mwanao anahusika ila nitamtafuta leo nijaribu kuongea naye na nimsikilize anasemaje kwenye jambo hili tena ukamwambia kabisa kama ndio imeshindikana basi ivunjike na mwanetu atafute yani tumtafutie kabisa mtu mwingine hapo nadhani umenielewa mume wangu aliongea mama Alfonso Hemu niambie ukweli binti yangu. Hizi tetesi ni za kweli tunazozisikia au maana siamini kabisa. Aliongea mama Vanessa. Bado sijakuelewa tetesi gani? Labda ungenyosha maelezo vizuri ili nitambue kwanza. Hemu niambie nikuelewe. Hmm. Nasikia umezaa njia ndoa yako na muhuni wako. 
alafu ukaamua kumtafutia mume wa watoto ambao hawana wazazi na hata sasa hivi una nyumba mbili eti ni kweli nadhani ni kweli siwezi kubisha kwa sababu msichekijua mama yani leo nikupe siri tena hiyo siri sijui itakuwaje Alfonso hawezi kumpa mwanamke yote mimba kwa sababu mbegu zake hazina nguvu eti nini Mungu wangu kwa hiyo tumekutumikiza katika shimo la moto mwanetu sisi wenyewe kwa sababu ya tamaa ya pesa hakika he mtakama wili kwa pupa ukosa yote jamani pole sana binti yangu na tusamee sisi wazazi wako nadhani hakuna shida sana um, ni kwamba nimpendaye nimemzalia mtoto na sasa hivi yuko na mwanaye hapa namaliza taratibu fulani hivi kisha niachike na nikaishi naye tuendeleze pale tulipoishia ndoto zetu na zitatimia tena nampenda sana dismasi wangu kwa sasa hivi hata mimi nakuunga mkono mwanangu usijali tuko pamoja kabisa tena ondoa shaka katika jambo hilo maana utakuwa nami bega kwa bega aliongea mama Vanessa Asante sana mama ndio maana nakupenda sana wewe unajua kunisapoti mwanao hakika najivunia sana wewe na hili jambo niachie mimi nitalishikiria baba yako ataki astaki ndio itavunjika na wewe utakuwa na kuishi na mtu unayempenda maisha ni mwako aliongea mama Vanessa waliongea sana kisha aliaga na kuondoka kurudi kwenye nyumba yake Nyumbani ilipofika Alfonso alikuwa anacheza na wanae wawili. Alifika babake mzazi na kumtazama kwa makini sana. Karibu baba, mbona unanishangaa sana? Kuna jambo gani tena? Unanitisha? Na kuonea mpaka huruma mwanangu. Yaani umekazana tu kucheza na watoto ambao sio wako, umesalitiwa, hakika imetuumiza sana sisi wazazi wako. Mpaka tunashindwa kujizuia. Nimeamua kuja kabisa na mimi nijionee. Tatizo kubwa mlilokuwa nalo wazazi wangu mnapenda sana kusikiliza maneno ya watu kuliko kuja kuniuliza mimi. Mimi ndo muhusika, sio kwa nini yani huwa, yani mnanikera sana. Kusoma, kujui. Hata picha mwanangu uoni kwamba hapo hakuna mwana yeyote, mkeo ni malaya. Kachepuka hapa huna mtoto. Mbona unisikilizi jamani? Kwanza tuheshimiane baba. Mimi sio malaya kabisa, ila mwanao ndo ana matatizo. Hawezi kumpa ujauzito mwanamke. Hivyo usipende kumhukumu mtu kabla hujajua tatizo ni nini au chanzo chake. Aliongea Vanessa kwa kudakia mada wakati huo ndio alikuwa anafika. Alimsimulia mambo yote baba mkwe wake bila kumficha chochote. Tena mpaka mipango yao hata yeye na mtoto wake. Alimwambia kila kitu. Mzee alibaki katua macho haamini kile alichokisikia kabisa maana alihisi kabisa kama yuko notoni na muda wote ndoto ile itaisha na ataendelea na maisha ya kweli. Nadhani sasa utakuwa umeridhika baba, kujua ukweli ambao ulitakiwa kujua mwanzo kabisa kipini mtoto ila hamkuwa makini wazazi wangu. Yaani mpaka sasa hivi nilipo, nadhani utakuwa umefurahi, si ndio? Aliongea Alfonso huku akiwa kachukia sana. Mbona ulikaa kimya wakati una jambo kubwa na mnai mwanangu? Alafu hata kama mimi sikufatili ilibidi na wewe ujiongeze hata kuja kunishirikisha usikie nitasema nini ona sasa unatunza watoto sio wako na hisi hawa watoto watakuwa msaada mkubwa sana katika maisha yangu hivyo sijali chochote wala kuogopa nitawatunza na watakuwa watakuja kunitunza nimemaliza sitaki kuja kupangiwa tena sitaki kupangiwa katika maisha yangu nifanye nini nisifanye nini naomba uniache aliongea Alfonso na kuondoka zake kwa dismas alifika nyumbani na kwa mara ya kwanza sasa anafanikiwa kumuona mwanaye ambaye ilikuwa kopi yake na yeye hakuna chochote ambacho anaweza kusema sio mwanaye maana umefanana sana ndo hakika namshukuru Vanessa kwa kunizaa mimi mwenyewe hatimaye na mimi mtoto wa mtaani naitwa baba tena nimekuwa mtu mwenye biashara nyingi hakika asante sana Mungu sina cha kukulipa ila nashukuru sana aliongea dismas pale peke yake kukapiga magoti kabisa na kumshukuru kisha alitulia kwenye sofa mara dada wa kazi alikuja na kanga moja alikuwa ni mtoto wa kike alikuwa na chura he na usoni alikuwa vizuri shemeji chakula tayari karibu mezani asante na kuja sasa hivi alijibu dismas na nice aliondoka huku nyuma akimwachia lawama tu kwa kumpigia mahesabu hata kama hataki hamsini mie nakubali Yamani mbona kama majaribu yananiandama? Ah, mimi nisipokuwa nganga alistaweza kuvumilia. 
ila huu ni mtego nisipokuwa makini inaweza kula kwangu umakini unaohitajika kwa sababu anajua nimetoka jela nina upwiro sana hivyo naweza kunasa ila nitajikaza bana yote hayo ilikuwa mawazo ya Dismas huku akisonga mbele na mwanae akimbebelia mkononi alitokeza sebli ya kulia chakula kwanza ilikuwa imepambwa sana mpaka ra tena uwezi kuamini kabisa chakula kilikuwa kizuri kweli karibu shemeji na nikutakia mlo mwema aliongea na isi ambaye alimchukua mtoto na kuondoka naye akiachiwa meza na kuanza kufakamia nyumbani kwa wazazi wa Alfonso Niambie sasa nasema nini maana umeenda kujionea kwa macho yako hakuna tena ubishi kwa mama wetu kaibiwa Alisema mama Alfonso Nadhani mtoto yuko sahihi ila sisi ndio hatupo sahihi kutokana na hatukwahi kujua afya yake inaendeleaje au ana tatizo gani zaidi ya kusaka pesa tumezipata sasa ila hatutapata wajukuu halali wa damu yake Aliongea kwa upole sana huku kachoka kabisa baba Alfonso Bado sija kuelewa na umeongea kwa mafumo mafumbo sana. Hebu funguka kwenye yani we mwanaume. Mbona sikuelewi vipi? Mwanao hawezi kupata mtoto maana nguvu zake za kiume hazina nguvu. Nadhani umenielewa hapo. Eti nini? Mpaka siwezi kuamini. Mbona mwanangu nilimza akiwa mzuri? Tatizo nini jamani? Mbona majanga kwangu hayaishi? Yaani mimi kila siku tu aliongea kwa kiwa analia mama Alfonso tena kwa uchungu. Hata ukilia nadhani itasaidia kitu zaidi ya kuleta uchoro tu hapa. Yaani kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Nadhani utakuwa umenielewa. Aliongea na kuondoka zake kabisa baba Alfonso maana naye alikuwa na uchungu sana. Alitamani kulia ila alijikaza. Upande wa Vanessa na mume wake. Mimi kukuzuia siwezi tena. Nadhani ni kuandike talaka ili uende ukaishi na mtu unayempenda kwa sababu hata nikisema ni kugomee utaniumiza tu kwa kuchepuka tena sana. Sasa hivi ni umi wakati umenipa wazo zuri mpaka sasa nafurahia maisha na mimi nikiwa na watoto. Asante sana. Aliongea Alfonso japo moyo ulikuwa na muuma ila alimwacha aende kwa sababu aliamini labda sio fungo lake. Hivyo ni bora kumwacha mtu akaanzishe maisha yake na mtu ampendaye. Labda ipo siku naye atapendwa na mwanamke mwingine ambaye ataisi mpaka sasa bado hajazaliwa. Asante sana ninayo furaha sana na amani ya moyo. Mama naenda kuishi na mwanaume wa ndoto zangu. Nina imani hata wewe utapata mwanamke wa ndoto zako na mtapendana sana. Kuja kutengana labda ni kifo kitawatenganisha. Nina imani hiyo. Aliongea Vanessa ambaye alikusanya kila kitu chake na kutaka kuondoka. Samani huwezi kunikumbatia hata kwa mara ya mwisho tu. Maana nina uhakika mtalimisi sana kumbato lako tabasamu lako uzuri wako na hata joto lako pale nitakapokuwa na hisi baridi kali aliongea Alfonso akiwa kamkumbatia kwa muda huku akimwachia akishuhudia sasa kwa macho yake yote mawili mkiwa kipenzi akiondoka ili muuma sana ila ilibidi tu kurudi ndani na kuanza kunywa pombe kwa asira sana kwa dismas akiwa ana hili wala lile nyumbani katulia mara ilingia gari ya Vanessa na ilipaki tu alimuona Vanessa akishuka haraka haraka na kuja upande wake kisha alimkumbatia kwa nguvu huku akimwambia Sasa huto ni misi tena maana siwezi kuondoka tutaishi hapa mimi wewe mtoto wetu milele ya tuachani nimemaliza nimeachwa yani nilipotoka sasa mimi ni mali yako nitafune unavyotaka Aliongea Vanessa kwa furaha kubwa aliyokuwa nayo We siamini kama ni kweli ujue jamani mpenzi wangu Aliongea Dismas na kumpiga mabusi ya kutosha. Ndio uamini sasa. Njoo tuingie mzigoni. Njoo tukwanza tuingize mizigo yangu. Aliongea Vanessa na walisaidiana kuingiza vitu ndani. Huku nikicheko na furaha moja kwa moja. Na kesho lazima nikupeleke kwa wazazi ili wakutambue vizuri. Na babako alivyokuwa mkorofi. Akinifukuza je? Hawezi hata siku moja kwa sababu upo na mimi bana. Aliongea Vanessa na kumpatia ujasiri. Ni siku nyingine tena ambapo alienda kutambulishana. Baba, najua nimekukosea na kukutia aibu mara nyingi ila nimeshindwa kumwacha Dismas kwa sababu ndo mwanaume wa maisha yangu. Nampenda sana. Huyu ndo baba wa mwanangu. Aliongea kwa upole Vanessa huku akiomba msamaha. Je, unampenda kweli au kisa kakuzalisha? Maana usije kuingia kwenye shimo la moto kisa mtoto. 
Nampenda sana Dismas. Naye ananipenda sana. Hakuna hata mmoja ambaye anatamani kumpoteza mwenzake. Bas kama mnapendana, sasa mimi ni nani nipinge ila kijana kwa makini na kukabidhi binti yangu mzuri hana tachembe ya lama au ngeo ya kuumia. Akirudi analia na damu zitamtoka. He, hakika tutaelewana. Nitakuua. Yaani yani naomba kampe mwanangu furaha na mapenzi ya kweli. Sasa nimewapa baraka zangu. Aliongea baba Vanessa kwa kitabasamu. Na wewe mama. Jamani. Aliongea Vanessa kwa kudeka. Tena mimi mbona nilikupa baraka hata kabla ya baba yako mwanangu? Aliongea mama Vanessa na furaha ilitawala. Baada ya miezi sita kupita, Dismas alikuwa kijana mwenye pesa nyingi sana huko familia yake ili shikwa amani, furaha, upendo, mapenzi ya kweli yalitawala. Utulivu mzuri kabisa. Kila siku alibuni biashara mpya na hii ilimpatia umaarufu mkubwa na kufanya ajulikane sana kibiashara kwenye mataifa mengine. Wanawake ni wengi sana, walimtaka lakini alishikilia msimamo wake kwamba ataishi na Vanessa wake mpaka kufa. Hakutaka kumsaliti au kumuumiza. Alimpenda sana na kumjali sana. Alikumbuka wapi katolewa na wapi alipo sasa. Kwa nini amuumize? Mtunzi ni mniga mputa anayepatikana kwa sim namba 0678926045 Instagram unampata kwa mniga underscore mputa Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi mix ambao anapatikana kwa sim namba 0677 062 Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve